ഞാൻ നിനക്ക് ഇവരെ വെട്ടണ്ടേ എനിക്ക് വേടാ ഇതൊരു ഒരു അടി പിടി കേസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ആ കേത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറി പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും അനിയന്മാര ചേട്ടന്മാരാണ് സർവത്ത തല്ലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നം ചിന്തയാണ് ഈ ഒതുങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പാലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നു കയറുന്നത് അല്ലേ അതെ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തീം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാബു ഒറ്റയ്ക്ക് റോഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നിസാര കേസിന് വേണ്ടി എന്താ ഒരു ചായയുടെ കേസിന് അല്ലേ നിസാര ഒരു ചായയുടെ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി ഉണ്ടായി അടുത്ത് കുടിച്ചു ഇത്രയാണ് പ്രശ്നം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ആറേഴ് പേര് ചേർന്ന് വെട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തെ കൂടുതൽ ആവില്ല വെട്ടി ആ അണിയറേ അപ്പോൾ ഇവർ എറണാകുളം ടീമാണ് എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഇവർ ഇവിടെ നമ്മളെ കോട്ടൂര് ആനക്കൊട്ടി കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം കാണണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ അനുജനും എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു അവരുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എട്ടാം തീയതിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കാരണം നമുക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും അറിയില്ല ഇതുവരെ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടെ സീനൊന്നുമില്ല പോരെ അടുത്ത മറ്റേ ആ പണ്ടൊരു ചെറിയ സീൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങില്ലേ ആ ഒരു വലിയ പിന്നെ പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കില്ല അവർ വരും പേടിപ്പിക്കാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് വിടും പോരെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അവൻ നിങ്ങളെ സാന്നിധ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യം പറയണം അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാ വാ എടാ അതെ അന്ന് സീൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പാപ്പന് ഇച്ചിരി വയ്യാണ്ട് കിടക്കാം അതല്ലടാ നീ വാ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോരാം പുള്ളി സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാലേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു നീ വന്നു നീ വാ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ നീതും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ വാ നീ അവിടെ കൂടെ വിളിച്ചോ എടാ കോവളത്ത് എത്തണം നമുക്ക് നീ വാ വേം വാ അപ്പൊ തന്നെ സമയം
അല്ലേ ഇതിന് കുറെ കാലം അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ പരിപാടിയൊക്കെ അതിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയാ ചോദിക്കാം കാര്യം പറയാം കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കിടക്കെ എന്തായാലും ഇടക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നില്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമല്ലോ അറിയാണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരുത്തന് ഒരാളിനെ ഇങ്ങനെ പട്ടിയെ പോലെ ഇട്ട് റോട്ടി ഇട്ട് അടിക്കണത് ശരിയാണ് ആണോ മനസ്സിലായടാ നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കോവളത്ത് പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കോവളത്ത് പക്ഷെ ഇതാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് വല്ലവന്റെ കൂടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതേപോലെ അനുഭവിക്കും മനസ്സിലായാ ഏ നിങ്ങൾ പോവാ അവനത് തരാൻ തയ്യാറാണ് ഏ അവനോട് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൈകാലിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു കൊടുത്തിട്ട് പോകും വീട്ടിൽ പോണ്ട വീട്ടിൽ പോണ്ട ഇത് 
നിങ്ങളോടുള്ള നല്ല മര്യാദ കാരണമാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത് പൈസ ഡീല് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാണൂല നിനക്കൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മലവരും ഒരു ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 ഞാനിപ്പോ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയപ്പോ ആളെ കൊണ്ട് എവിടെ എന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്റെ അടുത്തും കാശ് കുറവ് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് കാശ് ഞാൻ ചേട്ടനെ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണമുള്ള അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം കല്യാണമുള്ള കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എം ജി റോഡിൽ കല്യാണം എന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മുഴുവൻ അവർക്ക് അറിയാം അവൻ ചെയ്തതിന് ശകലെങ്കിലും പ്രതികാരം കാണിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളാണോടാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് തന്നെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇല്ല എന്നിട്ടാണ് നിന്റെ ബലം നീ എന്നെ എടുത്ത് തള്ളിട്ട് പോകാൻ നോക്കിയല്ലേ നീ എന്നെ എടുത്ത് തള്ളിട്ട് പോകല്ലേ ഇതുപോലുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഒന്ന് കയറണ കൊച്ചി ആണോ ചേട്ടായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചേട്ടായിയുടെ കൂട്ടുകാരെ ചെയ്തത് പോലെ ഫലമാണ് ഈ കിടക്കണം മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാ പറഞ്ഞത് സ്വന്തവും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉള്ള അവന്മാരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തിരക്കണം ആന്റിയുടെ പോലാണ് ാണ് <laughs> 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 ഇതിനെക്കുറിച്ച് <laughs> 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 <laughs>
ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ സ്വന്തം ബന്ധു ആയാലും സ്വന്തം സഹോദരനായാലും ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു വഴക്കാളി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതേപോലെ വന്നപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നിരപരാധികളായ ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് പെടും അല്ലേ എന്നാൽ ഇത് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൗതി ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ അനിയും നമ്മളെ ഒന്നര വർഷം എന്ന ശമ്പളം വാങ്ങിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മെബിലാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂത്രധാരൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് ചില്ലറ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഒരു രണ്ട് പാവപ്പെട്ട രണ്ട് കക്ഷികളാണ് ഇരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആറ് മാ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ശമ്പളം ഇല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെയാണ് ഈ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഊരി തരാം അതെന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് മറ്റേ സാധനം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കാശ് ഒന്നും പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ആകെ കൂടെ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇതൊക്കെ കള്ളത്തിനൊക്കെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടും അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥാനത്ത് മനുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് പുള്ളി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മെവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല അലീനയും പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി അവിടെ ചെന്ന് കിട്ടും ആ അതാണ് ഏതായാലും മെബിന്റെ സൂത്ര ധാരണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെബിന്റെ ഈ പ്ലാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ കല്യാണം ജാനുവരി എയ്റ്റിനായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു വണ്ടി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവര് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിച്ചു വരുത്തിയതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടീം അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പോയത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്ടായിപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്ത റിസ്ക് ഏ എന്തുമാത്രമാണ് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ഹർത്താലാണ് ഹർത്താലായിട്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് പോയത് ഇതേ കാണും സനുവാണ് പോയി അവരെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആർച്ചുകൾ തന്നെയാണ് രജിത്ത് ബിനു ദീപു ദീപുവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി പറ്റും ഉഗാണ്ടൻ അമ്മായി നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടത് മെവിന് ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായി തീരും ക്ലൈമാക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓവർ ടെൻഷൻ ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഇവൾക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ വരില്ല അല്ലെ എക്സ്പ്രഷൻ വരില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നുമേ മിണ്ടാതായി കൈയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ മേബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേബിൻ ഒരു പണി കിട്ടിയ കേസ് അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നിട്ട് ലോക്ക് ആയി പോയതൊരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇതിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടുമൂന്ന് വീഡിയോകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഇത് ഞാൻ തീരപ്രദേശില്ല ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും അടിപൊളി അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അപ്പൊ എന്തായാലും കൗമുദി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ വിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വളരെ